हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में तो प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों यूनिट नंबर टू और यूनिट नंबर थ्री एक साथ देख रहे थे ना तो इसमें हम लोग एनालिसिस का बात कर चुके थे अब हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में डिजाइन प्रोसीड्यूर क्या है सिंगली रेनपोज बीम का बाई एल क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन प्रोसीड्यूर हमने देखा था यूनिट नंबर वन में तो देखिए प्यारे बच्चों स्टेप तो लगभग लगभग सेम होगा जैसा कि हमने वर्किंग में किया था है ना तो देखिए प्यारे बच्चों कुछ तरीके अलग होंगे तो स्टेप ओ नंबर वन में है कैलकुलेट कैलकुलेट या एज्यूम 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 इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉम सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोले प्यारे बच्चों सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया से आप इफेक्टिव डेप्थ को एज्यूम कीजिए क्या है तरीका प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ बीम L बाई डी मैक्स टाइप्स ऑफ बीम प्यारे बच्चों मान लेते हैं अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम है तो L बाई डी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 20 होता है अगर कोई कैंटी लीवर बीम है कोई कैंटी लीवर बीम है तो L बाई डी का मैक्सिमम वैल्यू 7 होता है अगर कोई कंटिन्यूस बीम है कंटिन्यूस बीम है तो L बाई डी का मैक्सिमम वैल्यू 26 होता है देखिए बिहारे बच्चों L बाई डी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 20 होता है किसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में जब हम एज्यूम करने जाएंगे तो कम मानेंगे जैसे L बाई डी हम 10 मान लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्यों क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 20 है तो 20 से कम हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं तो D बराबर क्या हो जाएगा L बाई टेन एल आपको क्लियर स्पेन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा चल ठीक है ना चलिए प्यारे बच्चों दूसरा स्टेप स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू है कैलकुलेट द कैलकुलेट द कैलकुलेट द लोड प्यारे बच्चों कैलकुलेट द फैक्टर लोड कैलकुलेट द फैक्टर लोड अब आपको क्या करना है फैक्टर लोड को कैलकुलेट करना है फैक्टर लोड में क्या है देखिए हमने तो बोला था लोड दिया हो रहेगा तो लोड मान लीजिए अलग अलग दिया हो डेड लोड लाइव लोड और सेल्फ वेट सेल्फ वेट निकालने का फॉर्मूला गामा पी और गामा आर का कितना होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा टोटल लोड टोटल लोड डब्लू अब देखिए प्यारे बच्चों जैसा ही टोटल लोड हो गया हमको निकालना है फैक्टर्ड लोड तो फैक्टर्ड लोड आपका हो जाएगा फैक्टर लोड को हम लोग डब्ल्यू यू से डिनोट करेंगे और वो होगा 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टोटल लोड वन पॉइंट फाइव इंटू टोटल लोड जितना टोटल लोड होगा उसमें से 1.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा टोटल लोड ठीक है ना तो देखिए पहले बच्चों पहला स्टेप आपका क्या है सर्विस यूनिटी क्राइटेरिया से इफेक्टिव डेप्थ को एज्यूम करना दूसरा आपका स्टेप है फैक्टर लोड को निकालना ठीक है ना चलिए तीसरा स्टेप लिखेंगे सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तो स्टेप नंबर सर थ्री है कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करना है इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने डब्ल्यू में भी बताया था एल बट प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट एल प्लस इफेक्टिव डेप दोनों में जो मिनिमम होगा L प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट L प्लस इफेक्टिव डेप्थ में जो मिनिमम होगा वो होगा L इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में किसके केस में सिंपली सपोर्टेड या L इफेक्टिव बराबर L प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई टू या L प्लस डी बाई टू दोनों में जो मिनिमम होगा वो आपका कैंटी लीवर बीम में क्या होगा प्यारे बच्चों कैंटी लीवर बीम में आपका होगा एल इफेक्टिव तो इस तरीके से आप क्या निकाल लीजिएगा इफेक्टिव लेंथ चलिए स्टेप नंबर फोर देखेंगे कैलकुलेट कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट 
कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट पहले बच्चों आप पूरा नाम लिखिएगा हम पूरा नाम बोलते हैं लिख भले देते हैं शॉर्ट में लेकिन बोलते हैं पूरा नाम है कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट तो देखिए पहले बच्चों फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू यू मतलब एल ए सॉरी फैक्टर लोड इन टू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई एट ये किस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में और फैक्टर बेंडिंग मोमेंट आपका हो जाएगा डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई टू ये किस में कैंटी लीवर बीम के केस में ठीक है ना चलिए तो ये हमारा था पहले बच्चों कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ स्टेप थ्री और चौथा कैलकुलेट द फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ठीक है ना चलिए जैसे ही हम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ है ना चलिए इसको नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट स्टेप है प्यारे बच्चों स्टेप नंबर फाइव कैलकुलेट कैलकुलेट रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ डेप्थ ऑफ बिम कैसे निकलेगा तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट को एम के बराबर करना है कैलकुलेट एम आर के बराबर करना है तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं अब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है 0.148 या 0.138 या 0.133 एफ सी के बी डी रिक्वायर्ड बाई का होल स्क्वायर अगर बी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो बी बराबर होता है डी रिक्वायर्ड बाई टू कितना होता है बी बराबर डी रिक्वायर्ड बाई टू ठीक है ना और यहां से आप निकाल लीजिएगा डी रिक्वायर्ड ये फॉर्मूला 0.148 कब लगाएंगे एफ ई के लिए 0.138 कब लगाएंगे एफ ई के लिए और 0.133 लगाएंगे एफ ई के लिए है ना और यहां से डी रिक्वायर्ड निकल जाएगा इफ इफ डी रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन डी एज्यूम्ड अगर रिक्वायर्ड ज्यादा आ गया डी एज्यूम्ड से तो रीडिजाइन करना होगा और ऐसे आने का नौबत पड़ेगा ही नहीं अगर डी रिक्वायर्ड कम आ गया डी एज्यूम्ड से तो आपका हो गया सेफ और प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड डी कितना हो जाएगा तो डी रिक्वायर्ड से थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिएगा डी रिक्वायर्ड प्लस का मतलब डी रिक्वायर्ड से ज्यादा प्रोवाइडेड बिथ कितना हो जाएगा तो प्रोवाइडेड बी प्रोवाइडेड डी बाई टू जितना आप डी प्रोवाइड कीजिएगा उसका आधा ठीक है ना सबसे पहले आपको निकालना होगा इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ निकल गया रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ निकल गया उसको चेक कर लेंगे डी एज्यूम से अगर ज्यादा होगा तो डी डिजाइन करना होगा और डी एज्यूम से कम होगा तो सेफ हो जाएगा आप देखिए डी रिक्वायर्ड के मदद से हम प्रोवाइडेड इफेक्टिव डेप्थ देंगे कितना रिक्वायर्ड से ज्यादा जितना जरूरत होगा उससे ज्यादा दे देंगे ठीक है ना चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों अब हम इसके बाद निकालेंगे परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टिल चलिए नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंशन स्टील नेक्स्ट स्टेप क्या है प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर सिक्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंशन स्टील टेंशन स्टील देखिए टेंशन स्टील कैसे निकलेगा तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट बराबर एम आर करना है एम आर का फॉर्मूला आप लगाइएगा जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई ए एस टी डी माइनस जीरो पॉइंट सॉरी ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू एफ सी के इंटू बी ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल लीजिएगा ए एस टी यहाँ से क्या निकल जाएगा पहले बच्चों ए एस टी आपका निकल जाएगा ठीक है ना ए एस टी निकलेगा अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप होगा चेक द ए एस टी चेक द एरिया फर्स्टिल आप जो एरिया ऑफ फर्स्टिल निकाले हैं वो सही है या नहीं तो देखिए पहले बच्चों चेक करने का क्या तरीका है आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम टेंशन स्टील कितना होता है और मैक्सिमम टेंशन स्टील कितना होता है 
और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आना चाहिए क्या आपका ए अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में नहीं आता है तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको इस यहाँ पे बताएंगे देखिए प्यारे बच्चों पहले ये समझ लीजिए ए मीन कितना होता है सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिए ए मीन का ए मीन कितना होता है वो आप पहले समझ लीजिए तो देखिए ए मीन का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों वो आप पहले समझिए ए मीन बटे बी डी बराबर जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू एफ वाई इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लीजिएगा ए मीन निकाल लीजिएगा ए मीन आप इस फॉर्मूले से निकल जाएगा ठीक है ना और ए मैक्स जो होता है प्यारे बच्चों ए मैक्स जो होता है वो फोर परसेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉस एक्शन होता है ग्रॉस क्रॉस एक्शन होता है फोर परसेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉस एक्शन का मतलब होता है जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू बी इंटू डी क्या हमने बोला प्यारे बच्चों ए एस टी मैक्स आपका इतना होता है ए एस टी मीन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अब क्या करना है चेक में इफ ए एस टी जो आप ए एस टी निकाले हैं वो ए एस टी मैक्स से भी ज्यादा है आप जो ए एस टी निकाले हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जो निकाले हैं वो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील से भी ज्यादा है तो आपको क्या करना होगा प्रोवाइड कितना करना होगा प्यारे बच्चों प्रोवाइड करना होगा मैक्सिमम ए एस टी मैक्स क्या प्रोवाइड करना होगा ए एस टी मैक्स अगर आपका निकाला गया एरिया ऑफ स्टील एरिया ऑफ स्टील मिनिमम से भी कम है एरिया ऑफ स्टील मिनिमम से भी कम है तो प्रोवाइड कम से कम तो मिनिमम प्रोवाइड ही करना पड़ेगा अगर आपका निकाला हुआ एरिया ऑफ स्टील मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से भी कम है तो आपको अपने बिम में कम से कम मिनिमम एरिया ऑफ स्टील तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा अगर तीसरा केस क्या है प्यारे बच्चों तीसरा केस है आपका ए का जो वैल्यू है ना एस टी मैक्स और एस टी मीन से बीच में है एस टी मीन और एस टी मैक्स के बीच में है तो सही है सबसे बेस्ट कंडीशन है तो आप प्रोवाइड कितना कीजिएगा ए एस टी बात समझ में आ गया पहले बच्चों चेक करने का तरीका सबसे पहले आपको चेक करना होगा पहले निकालना होगा एस टी मैक्स फिर निकालना होगा ए एस टी मीन और फिर उसके बाद देखना होगा कि जो हमारा एरिया ऑफ स्टील जो आया है वो किस कंडीशन में आया है अगर वो एस टी मैक्स से भी ज्यादा आ गया है तो आपको प्रोवाइड करना होगा मैक्सिमम मैक्सिमम से ज्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं अगर आपका निकाला गया एरिया ऑफ स्टील ए एस टी मीन से भी कम है तो आप अपने बिम में मिनिमम से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं अगर आपका निकाला गया एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है तो जो वैल्यू है उतना प्रोवाइड आप कर सकते हैं ठीक है ना तो चलिए पहले जो ये था स्टेप आपका स्टेप नंबर सेवन इसको कैलकुलेट कीजिए मतलब इसको नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप आपका होगा जैसे ही आपका ए निकल चुका है अब आपको निकालना होगा नंबर ऑफ स्टील बार क्या प्रोवाइड करना होगा नेक्स्ट स्टेप आपका होगा तो देख लीजिएगा कितना स्टेप है स्टेप नंबर एट कैलकुलेट द कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टील बार कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैसे निकालते थे प्यारे बच्चों टोटल एरिया ऑफ स्टील नीचे और एरिया ऑफ वन स्टील बार को सॉरी एरिया ऑफ टोटल स्टील को ऊपर और एक स्टील बार के एरिया को नीचे है ना तो एन बराबर आपका हो जाता है ए एस टी बटे पाई वाई फोर इंटू फाइव का होल स्क्वायर फाइव को एज्यूम्ड करना पड़ता है प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ स्टील जनरली सोलह से पच्चीस एम एम लेते हैं अब जैसे ही स्टेप नंबर एट हो गया आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टील बार अब हम करेंगे स्टेप नंबर नाइन चेक द स्पेसिंग चेक द स्पेसिंग 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 बिटवीन रेन फोर्समेंट चेक द स्पेसिंग बिटवीन रेन फोर्समेंट देखिए प्यारे बच्चों कैसे चेक किया जाता है मान लीजिए प्यारे बच्चों नंबर ऑफ बार बहुत ज्यादा आ गया और सबका सब बार आपको कहाँ देना है टेंशन जोन में ही देना है तो देखिए कैसे देखिए ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दिख रहा है कि नहीं हाँ दिख रहा है ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और ये आपका हो गया वर्टिकल स्पेसिंग वर्टिकल स्पेसिंग तो देखिए प्यारे बच्चों इसका चेक करने का क्या तरीका है मिनिमम होरिजोंटल स्पेसिंग कितना होना चाहिए मिनिमम होरिजोंटल स्पेसिंग 
मिनिमम होरिजोंटल स्पेसिंग देखिए पहले बच्चों मिनिमम होरिजोंटल स्पेसिंग होना चाहिए फाइव मैक्स आप जो डायमीटर यूज किए हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो बड़ा डायमीटर का होता है वो फाइव मैक्स या टू बाई थर्ड टू बाई थर्ड ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट पहले बच्चों आरसीसी है तो एग्रीगेट भी यूज हो रहा होगा तो मैक्सिमम साइज ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट या फाइव एम एम प्लस नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन तीनों में इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा प्यारे बच्चों यही आपका होगा यही आपका होगा मिनिमम हो जोटल स्पेसिंग मिनिमम हो जोटल स्पेसिंग क्या होगा तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो होगा मिनिमम अगर आपको चेक करना है मिनिमम भार्टिकल स्पेसिंग मिनिमम भार्टिकल स्पेसिंग मिनिमम भार्टिकल स्पेसिंग तो मिनिमम भर्टिकल स्पेसिंग आपका होता है प्यारे बच्चों 15 एम mm और दूसरा 15 एम mm या टू थर्ड ऑफ टू थर्ड ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा हमने क्या बोला प्यारे बच्चों इस देखिए क्वेश्चन में तो हम नहीं करते हैं बट अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि मिनिमम होरिजॉन्टल स्पेसिंग कितना होता है तो टू बाई थर्ड ऑफ मैक्सिमम साइज या फाइव एम एम प्लस नॉमिनल साइज ये सब आपको पकड़ा जाएगा ठीक है ना मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग कितना होगा तो ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सर आता है क्वेश्चन ठीक है ना तो पहले बच्चों सारा स्टेप तो हम लोग आपको ड्राइव मतलब बता दिए कि ये स्टेप आपको करना है अब लास्ट स्टेप जो होता है क्रॉस एक्शन को ड्रॉ करना किसको क्रॉस एक्शन को ड्रॉ करना ठीक है ना तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए हम क्रॉस एक्शन को ड्रॉ करने का तरीका भी बताएंगे अब क्या करेंगे पहले बच्चों नाइन जो भी जो भी आपका स्टेप हो स्टेप टेन ड्रॉ द ड्रॉ द क्रॉस एक्शन एरिया ड्रॉ द क्रॉस एक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे पहले बच्चों तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बीम बना लेंगे रेक्टेंगुलर क्रॉस एक्शन का हम लोग बी प्रोवाइडेड निकाल चुके हैं तो यहाँ पे बी का वैल्यू दिखा दीजिएगा यहाँ पे स्टील निकाल चुके हैं तो स्टील का वैल्यू निकाल दिखा दीजिएगा और यहाँ पे स्टील को लिख दीजिएगा एन फाइव है मतलब एन नंबर ऑफ बार अगर एन निकला था एन और डायमीटर एज्यूम किए थे फाइव है ना तो इस प्रकार से दिखा दीजिएगा एन बार है फाइव एम का ये आप इफेक्टिव डेप्थ निकाले थे तो इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर कवर या इफेक्टिव कवर को आप एज्यूम कर सकते हैं इफेक्टिव कवर कितना एज्यूम कर लीजिएगा चालीस एम mm या पचास एम mm. ये जूम कर लीजिएगा ठीक है ना तो इस प्रकार से आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों ठीक है ना इस तरह से क्या हो जाएगा आपका डिजाइन कंप्लीट तो देखिए प्यारे बच्चों जो जो स्टेप हमने बोला पहला स्टेप में हमने बोला कि क्या करना है कि इफेक्टिव डेप को एज्यूम करना है सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार जिसमें एल बाई डी का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है बीस होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में कैंटिलीवर में सात होता है कंटिन्यूस में छब्बीस होता है उसके बाद आपको फैक्टर लोड को कैलकुलेट करना है फिर उसके बाद आपको इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करना है इफेक्टिव लेंथ एंड फैक्टर लोड के मदद से फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकालना है फिर उसके बाद आपको निकालना है रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम फिर उसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ स्टील फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्टील को चेक भी करना है कि मिनिमम मैक्सिमम कितना आ रहा है ना फिर आप उसके बाद क्या कीजिएगा चेक करने के बाद चेक करने के बाद आप निकाल लीजिएगा नंबर ऑफ बार नंबर ऑफ बार निकालने के बाद स्पेसिंग चेक कर लीजिएगा और स्पेसिंग चेक करने के बाद आपको ड्रॉ द क्रॉस एक्शन करना होगा बट प्यारे बच्चों याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट दे रहा है तो आपका स्टेप नंबर वन टू थ्री फोर कैंसिल हो जाएगा मतलब वहाँ करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना चलिए तो ये हमारा स्टेप था ठीक है ना तो इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों नोमेरिकल सॉल्व करेंगे नोमेरिकल्स में देखेंगे कि कैसे हम इस डिजाइन प्रोसीड्यूर को क्या करते हैं एडॉप्ट करते हैं नोमेरिकल में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो तरीका हम अगले क्लास में सीखेंगे ठीक है ना तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट कुछ नए नोमेरिकल्स के साथ ठीक है ना थैंक यू